ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి సార్ కొద్దిసేపటి క్రితం మీరు చూస్తారు స్వరూపానంద ఇంద్ర సరస్వతి రియాక్షన్ ఏం చెప్తారు అంటే స్వరూపానంద రెడ్డి స్వామి గారు చెప్పేది ఏంటంటే రాజశ్యామల యాగం చేసిన వారు ఎవరైనా విజయం సాధిస్తారు అని కేసీఆర్ గారు రాజశ్యామల యాగం చేశారు ఆయన పదహారు సీట్లు వస్తాయి అనుకుంటే ఎనిమిది సీట్లు పోయాయి అంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయం కూడా రాలేదు అందువల్ల యాగాలు ఒక రాజ ఒక భౌ ఒక ఆధ్యాత్మికమైన క్రియలు భౌతిక ప్రపంచంలో లాభాల కొరకు అదేదో స్వార్థం కొరకు చేస్తే దే ఏ దేవుడు కాపాడతాడు క్షమిస్తాడు నేను అనుకోను వేద వేదాల సారము తత్వశాస్త్ర సారము హిందూ ధార్మిక సా సారం ఏంటంటే నిస్వార్థంగా చేసిన త్యా యాగాలే ఉపయోగపడతాయని నాకు వీసా రావాలని యాగం చేస్తే నేను పవర్లోకి రావాలని యాగం చేస్తే నేను వంద కోట్లు సంపాదించాలని యాగం చేస్తే ఏ దైవ దైవము ఒప్పుకోదు అది దైవక్రియ కాదు అది అది మానవ మాత్రల స్వార్థమైతుంది అందువల్ల స్వామి స్వరూపానంద గారు శారదా పీఠం అది అమ్మగవారు దయ స్వార్థం రాజకీయ అవసరాల కొరకు యాగాలు చేస్తే గెలుస్తారని కంక్లూజన్ ఇస్తే అది అమ్మవారిని గౌరవాన్ని పెంచింది కాదు నిజాయితీగా చేయాలి తాగాలు చేసిన వాళ్ళు రాజ రాజ్యాల కొరకు చేయలేదు సప్తర్ సప్త ఋషులు ఏ రాజ్యం కొరకు యాగాలు చేశారు మా వశిష్ఠుడు ఏ ఆయన రాజ్యం కావాలని యాగం చేశాడా విశ్వామిత్రుడు ఆయన రాజ్యం కొరకు యాగం చేశాడా మీరు మహామును భరద్వాజ మునీంద్రుడు పూజ యజ్ఞాలు ఆయన రాజ్యం కొరకు చేశాడా అందువల్ల రాజ్యాల కొరకు భౌతిక ప్రపంచ సుఖాల కొరకు భౌతిక ప్రపంచ అవసరాల కొరకు దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తే కరుణించి ఎంత అమాయకుడు దేవుడు కాదు దేవునికి అది కూడా అర్థం కాదు దేవతామూర్తికి అమ్మవారికి అర్థం కాదు ఈయన తన నా అవసరం కొరకు చేస్తున్నాడు అని అందువల్ల మరి ఆ స్వామి గారు ఎలా అంటారో నాకు అర్థం కాలే స్వామి గారు కూడా రాజకీయాలు మాట్లాడితే ఈ దేశంలో కష్టం వస్తుంది నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే ప్రాణం అంటున్నాడు అంటే రాజకీయ నాయకులకు పట్ల ప్రాణంగా ఉండే స్వాములు ఉంటే ఇది ప్రమాదం సమాజానికి స్వాములు ఆ ప్రజల్ని ఆధ్యాత్మిక బాటలో నడపాలి ప్రజల్ని ధర్మ మార్గంలో నడపాలి తప్ప ప్రజలను రాజకీయ మార్గంలో నడిపేవాళ్ళు స్వాములు కాదు ప్రజల్ని ధర్మ మార్గంలో నడిపేవాళ్ళు స్వాములు అవుతారు రాజకీయ మార్గంలో నడిపేవాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు అవుతారు నాకు అభ్యంతరం లేదు స్వామి స్వరూపానంద కూడా రాజకీయ నాయకుడు అయితే కానీ నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రాణము అంటున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి హిందూ ధర్మాన్ని పాటిస్తాడు అంటున్నాడు దాని గురించి నేను వ్యక్తిగతంగా వ్యాఖ్యానించకూడదు ఆయన ఏ ధర్మాన్ని పాటించినా తప్పలేదని భావించేవాడిని ఆయన ఆయన ధర్మాన్ని పాటిస్తాడు మతం అనేది ఆయన వ్యక్తిగతం నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన ఇతరత్ర విమర్శలు వచ్చినప్పుడు కూడా అదే చెప్పాను ఇది చాలా తప్పుడు విమర్శలు జగన్మోహన్ రెడ్డి విజయమ్మ గారు బైబిల్ పట్టుకొని ప్రచారం చేసిన అన్నప్పుడు కూడా అది ఆమిష్టం అండి అది రాజకీయంగా నష్టం అలా మనం విశ్లేషించవచ్చు కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా వారి మతాన్ని ఉండకూడదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ మతం ఉండాలి అని జరూసలం ఎందుకు పోయాడు అన్నప్పుడు కూడా నేను పొరపాటు అన్నాను నేను క్లియర్గా చెప్పాను తప్పు ఆయన జరూసలం పోతాడా తిరుపతి పోతాడా అది ఆయన ఇష్టం మనం కాదు నిర్ణయించాలి ఆయన రాజకీయాల్లో ఏ విధానాలు చేపట్టాడు ప్రజలకు ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు అన్నదే ప్రశ్నించాలి తప్ప ఆయనకి ఏ ఆయన మక్కాకు పోతాడా జరూసలం పోతాడా తిరుపతి పోతాడా అనే దాన్ని బట్టి రాజకీయ నిర్ణయాలు ఉండకూడదు అన్నారు అందువల్ల స్వామీజీ లాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన వేరే వాళ్ళు విమర్శలు చేస్తారని అవకాశాన్ని ఆస్కారాన్ని ఇస్తాడు అలాంటప్పుడు కేసీఆర్ యాగాలు చేస్తారని చెప్పి విమర్శించిన మోడీ దేశంలో అధికారంలోకి వస్తున్నాడు ఆయన కేసీఆర్ పైన నిజాం మోడీ గారు ఏమని విమర్శించా నిజాంబాద్ వచ్చి ఈయనకేం పని లేదు యాగాలు చేసుకుంటుంటాడు అన్నాడు అంటేనే కదా కేసీఆర్ గారు రియాక్ట్ అయింది నేను యాగం చేస్తే నీకేం కష్టం నువ్వు కూడా రా తీర్థ ప్రసాదాలు ఇస్తా అన్నారు కదా అంటే యాగం చేసినందుకు కించపరిచిన నాయకుడు ఏమో దేశంలో గెలిచాడు మరి యాగం చేసిన నాయకుడు కోమో తగ్గాయి ఈ సీట్లు అందువల్ల ధర్మాన్ని రాజకీయాలని కలిపితే రాజకీయాలు ధర్మ మార్గాన పోవు ధర్మమే రాజకీయ మార్గాన పోతుంది అందువల్ల స్వాములు స్వాములుగా ఉండాలి అమ్మవారిని రాజకీయాల్లోకి లాగకండి అమ్మవారిని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి మద్దతుదారుగా మార్చకండి దయచేసి అమ్మవారిని చంద్రబాబు నాయుడు మద్దతుదారు జగన్మోహన్ రెడ్డి మద్దతుదారుని మార్చి అమ్మవారికి రాజకీయాలు ఎందుకు ఈ స చరాచర జగత్తును ఈ సకల సృష్టిని శాసించే ఆ మహాతల్లికి మీ రాజకీయాలు ఎందుకంటే కడతారండి స్వామీజీ గారు